El doctor Ernesto Cofiño nació en Guatemala el 5 de junio de 1899. Es uno de los médicos más reconocidos del país, pioneros en el campo de la pediatría. Se graduó con honores de médico cirujano en la Universidad de París en 1929. En 1933 se casó con Clemencia Samayoa Rubio, con quien tuvo cinco hijos. Después de 11 años de estudios y trabajo en Francia, regresó a Guatemala, donde se incorporó a la Universidad de San Carlos. Allí creó la primera cátedra de pediatría del país y se ocupó de ella durante 24 años. Y cuando daba clases, era una maravilla de decir, todos estos niños necesitados, especialmente los tuberculosos, todos hay que sacarlos adelante. Ponía todo su esfuerzo y amor en lo que hacía. Por eso se entiende su conexión al encontrarse con el espíritu del Opus Dei, que tiene como mensaje principal el encuentro con el Señor a través del trabajo. Y en 1956 pidió la admisión como supernumerario. Intensificó su trato con Dios en la oración, el sacrificio, en la santa misa y la comunión diaria. Su trato personal con Dios fue el motor que lo hizo crecer en virtudes. El doctor Cofillo miraba a Dios en las personas. Trataba de ayudar a mucha gente, sobre todo a que se acercaran a Dios, que creo que fue uno de los grandes méritos que él tuvo. Y de hecho, así que yo, gracias a él, pues regresé a la Iglesia Católica. Se embarcó en infinidad de proyectos que promovían el futuro del país. Fundó asilos y centros asistenciales y dirigió durante cuatro años el Hospicio Nacional. Desarrolló una gran labor a favor de la vida junto con otros colegas, dedicando horas al estudio y a la preparación científica. Es considerado uno de los promotores del movimiento Pro Vida en Guatemala. Se ocupó también del ámbito educativo, impulsó la creación de residencias universitarias y logró que numerosos jóvenes sin recursos pudieran estudiar una carrera universitaria. Pasó muchas horas yendo a visitar empresarios para pedirles colaboración en esos proyectos. A la edad de 80 años, le diagnosticaron un cáncer de mandíbula. Superó la enfermedad y continuó trabajando hasta su muerte, a los 92 años, en 1991. En el 2000 se inició su causa de beatificación y canonización. Hay muchas personas que acuden a su intercesión y le piden favores y milagros. 